மானுட விடுதலையை வாழ்வின் தவம் என கருதி வாழும் அன்பு இனிய உள்ளங்களுக்கு என் வணக்கம் நூற்று இருபத்தி மூன்றாவது நேரலை நிகழ்ச்சியாக இதை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய வடசென்னை தோழர்கள் அமைத்து வருகிறார்கள் தொடர்ந்த முயற்சி இடைவிடாத பயணம் என்பது சமூக மாற்றம் விழைகிற எல்லோருக்குமான பொது பண்பு அவ்வகையில் நூற்றி இருபத்தி மூன்று வாரங்களாக இந்த நேர நல் நேரலை அறிவு அறம்சார் பதிவுகளை செய்து வருகிற அன்பு உள்ளங்களுக்கும் எனது நன்றியும் வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் விடுதலையும் இறை இயலும் என்பதாக இந்த தலைப்பு தரப்பட்டிருக்கிறது உள்ளபடியே பலவேறு கருத்து நிலைப்பாடுகளுக்கு இடையேயான பண்பட்ட உரையாடல் என்பதன் ஒரு களமாகவும் ஒரு முயற்சியாகவும் கூட இதனை நாம் பார்க்கலாம் ஏனென்றால் கோட்பாடுகள் வேறுபட்டாலும் கொள்கை அணுகுமுறைகள் மாறுபட்டாலும் அமைப்பு ரீதியான செயற்பாடுகள் மாறுபட்டாலும் இடதுசாரி தோழர்கள் விடுதலை இறையில் நேசிக்கிற அன்பர்கள் இவர்கள் எல்லோருடைய ஒத்த நோக்கு பொது நோக்கு என்பது மானுட விடுதலை என்பதாகவே இருக்கிறது எனவேதான் விடுதலையும் இறை இயலும் என்கின்ற இந்த தலைப்பு பொருத்தமான இந்த காலத்திற்கு பொருத்தமான ஒன்றாக படுகிறது ஒருவேளை இந்த என்னுடைய பகிர்தல் விடுதலை இறையில் லிபரேஷன் தியாலஜி என்கின்ற தலைப்பில் வருவதால் கிறிஸ்தவ மறை சார்ந்த ஒன்றாக கூட ஒரு தோற்றப்பாடு இருக்கலாம் நீங்கள் பின்னர் அதை விமர்சிக்கலாம் கேள்விகள் கேட்கலாம் ஆனால் என்னை பொறுத்தவரையில் இந்த மதங்கள் என்பதை நான் ஒரு அளவோடு தான் வைத்திருக்கிறேன் என்னுடைய மதத்தையும் நான் ஒரு அளவோடு தான் வைத்திருக்கிறேன் ஆயினும் இந்த மதத்திற்கு உள் இருக்கக்கூடிய விடுதலை கூறுகளை உள்வாங்கி கொண்டு அதை நம் சமகால எதிர்கால சமூகத்தினுடைய விடிவுக்காக எப்படி பாதிப்பது என்பதை பற்றிய அக்கறைகளோடும் கரிசனைகளோடும் நான் என் பயணத்தை தொடர்ந்து வருகின்றேன் இந்த விடுதலைக்கான இரு இறையியல் என்பது ஒரு ஒரு புரிதலுக்காக பறந்துபட்ட இடதுசாரி தோழர்களிடம் எனக்கு அதிகமாக பிடித்ததே அதிகம் வாசிக்கிறவர்கள் தீவிர வாசிப்பு கொண்டவர்கள் வாசிப்பதை விவாதிக்கிறவர்கள் உரையாடுகிறவர்கள் அதை திறனாய்வு நோக்கோடு பார்க்கிறவர்கள் அந்த வகையில் இந்த விடுதலை இறையலினுடைய ஒரு கிறிஸ்தவ மறை பின்புலத்தில் இருந்து தான் நான் பேச முடியும் ஏனென்றால் அதை சார்ந்து தான் இன்று பேச தலைப்படுகின்றேன் பைபிளில் இரண்டு தொகுப்புகள் உள்ளன ஒன்று பழைய ஏற்பாடு இன்னொன்று புதிய ஏற்பாடு இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வருவது வரையான அந்த கா அந்த காலம் வரையான பதிவுகள் பழைய ஏற்பாடு என்றும் அவருடைய பிறப்பு முதலான பிறப்பு அறிவிப்பு முதலான காலம் அவருடைய பணிவாழ்வு நிறைவுற்று அவருடைய சீடர்கள் புதிய பணி திசைகளை தேடுகிற அந்த காலம் புதிய ஏற்பாடு என்று அறியப்படுகிறது இந்த இரண்டையும் முக்கியத்துவப்படுத்துவது இயேசு கிறிஸ்து என்கின்ற நிகழ்வு த கிரைஸ்ட் இவெண்ட் என்று சொல்வார்கள் அந்த கிரைஸ்ட் இவெண்ட் என்கின்ற நிகழ்வை பொதுவாக ஒரு ஒரு சாகசத்தன்மையோடும் வான தூதர்கள் அறிவிக்க ஒரு மாட்டுத் தொழுவத்தில் அவர் பிறக்கிறார் எங்கிருந்தோ எல்லாம் ஞானிகள் வந்து அவரை வணங்குகிறார்கள் என்பதாக ஒரு ஒரு காட்சி கிறிஸ்து பிறப்பு என்கின்ற அந்த நிகழ்வு தான் பழைய ஏற்பாட்டையும் இந்த புதிய ஏற்பாட்டையும் பிரிக்கிறது ஆனால் அந்த நிகழ்வை நாம் எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் என்றாலேயே அது எப்படி ஒரு இறை சிந்தனை பார்ப்பட்டு 
ஒரு மாபெரும் விடுதலை அல்லது எழுச்சி அல்லது புரட்சிக்கான ஒரு அழைப்பு என்பது நமக்கு புரியப்படும் என்றால் எந்த ஒரு நிகழ்வும் ஒரு காலகட்ட சூழமைவை கடந்து நடப்பது இல்லை இன்றைக்கு நாம் முகநூல் இப்படிப்பட்ட களங்களிலான கதையாடல்களை பார்த்தோம் என்றால் இன்று என்ன நடக்கிறது அது கோவிட் நைன்டீன் ஆக இருக்கலாம் புதிய கல்விக் கொள்கையாக இருக்கலாம் என்வாயன்மெண்டல் இம்பாக்ட் ஆக்ட் ஆக இருக்கலாம் இன்னும் அம்பானி போன்றவர்களுக்கு இந்த நாட்டினுடைய வளங்கள் தாரை பார்க்கப்படுவதாக இருக்கலாம் இவற்றையெல்லாம் ஒட்டித்தான் நம்முடைய கதையாடல்களும் நம்முடைய வினை ஆற்றல்களும் இருக்கிறது என்றால் சூழமைவு த கான்டெக்ஸ்ட் கான்டெக்ஸ்ட் தான் நம்முடைய டெக்ஸ்ட் என்பதை தீர்மானிக்கிறது நம்முடைய டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் என்பது அது உரையாடல் எழுத்து கவிதை நாடகம் சிந்தனை பதிவு கோட்பாடு எதுவாக இருந்தாலும் அது டெக்ஸ்ட் இந்த டெக்ஸ்ட் என்பது இன்றைய காலக்கட்டம் இந்த கான்டெக்ஸ்ட் என்பது தான் அந்த டெக்ஸ்டை தீர்மானிக்கிறது அவ்வகையில் இந்த இயேசு பெருமான் பிறந்த காலம் என்பது உள்ளபடியே இன்று ஒரு ஃபாசிச ஆர்எஸ்எஸ் இந்தியாவுக்கு எதை ஆசைப்படுகிறதோ அப்படியான ஒன்றை ரோமாபுரி பேரரசு ஆசைப்பட்ட காலம் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது மிக முக்கியமானது பேரரசு உருவாக்கம் தி எம்பயர் பில்டிங் எக்ஸசைஸ் அந்த எம்பயர் பில்டிங் எக்ஸசைஸுக்காகத்தான் பொதுவில் நமக்கு பெரிய ராணுவம் தேவைப்படுகிறது இந்த பெரிய அரசு என்பது இந்த பிக் ஸ்டேட் என்பது தேவைப்படுகிறது எல்லோரையும் கண்காணிக்கின்ற அரசு என்பது தேவைப்படுகிறது தங்கள் கொள்கை திசைக்கு ஏற்றுவராதவர்களை கண்காணிப்பது அவர்களை ஒடுக்குவது தேவை என்றால் அழிப்பது என்கின்ற ஒரு அணுகுமுறை தேவைப்படுகிறது இப்படி ரோமாபுரி பேரரசு ரோமாபுரி அரசானது ஒரு பேரரசாக உருவாக்க வேண்டும் உருவாக்க உருவாக வேண்டும் என்கின்ற பெரும் கனவோடு ஒரு அரிப்போடு என்று சொல்லலாம் சரியான கொச்சையான தமிழாக இருந்தாலும் சரியான சொல்லாடல் என்பது பேரரசு அரிப்பு எடுத்து வரிந்து கட்டி கொண்டு ரோமாபுரி பேரரசு நின்று தேசிய இனங்களினுடைய அபிலாஷைகளையும் சிறு குழுக்களினுடைய வேட்கைகளையும் நசுக்கி மக்கள் மீது சொல்லனா வரி சுமைகளை நிகழ்த்திய ஒரு காலத்தில் தான் இந்த இயேசு பெருமானினுடைய பிறப்பு நிகழ்கிறது இந்த விடுதலை இறையலை தேடுகிறவர்கள் எம் போன்றவர்கள் பலர் அந்த நிகழ்வில் இருந்துதான் இந்த இரண்டு பயணத்தையும் பழைய ஏற்பாடு என்கின்ற பயணம் இயேசுவின் அந்த இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய நிகழ்வு அந்த நிகழ்வில் எப்படி பார்ப்பார்கள் என்றால் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்கு அது ஒரு பார்வை நம்பிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு பார்வை பேரரசு எதை விரும்புகிறது பிரம்மாண்டமான சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சிலைகளாக இருக்கலாம் எட்டு வழிச்சாலைகளாக இருக்கலாம் அல்லது மிகப்பெரும் கட்டிடங்களாக இருக்கலாம் மிகப்பெரும் நிதி நிறுவனங்களாக இருக்கலாம் மிகப்பெரும் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களாக இருக்கலாம் பிரம்மாண்டங்களை தேடுவது தான் பேரரசு மனநிலை என்பது இந்த பிறப்பு நிகழ்வு என்பது இயலாமையினுடைய கடைசி புள்ளியாக காட்டப்படுகிறது ஒரு ஒரு தாயும் அவளுடைய கணவனும் சத்திரத்தில் கூட இடம் கிடைக்காமல் ஒரு மாட்டு தொழுவத்தில் பனி விழுகின்ற இரவில் ஆட்டடையர்களினுடைய ஒரு கூட்டமைவில் அந்த இயேசு கிறிஸ்து என்கின்ற நிகழ்வு கட்டமைப்படுகிறது கட்டமைக்கப்படுகிறது என்றால் காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது என்றால் பேரரசு என்கின்ற பெரும் கனவிற்கு ஒரு மாற்று குறியீடாக அல்லது எதிர்குறியீடாக அந்த நிகழ்வே நிறுத்தப்படுகிறது இதுதான் இந்த மதங்கள் இன்று போதை உருவாக்குகின்ற வெறும் சடங்குகள் சம்பிரதாயங்களில் மூழ்கி போ போய்விட்ட ஒன்றாக மாறிவிட்டது ஆனால் அந்த மதங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய த லிபரேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் த லிபரேட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் விடுதலை கூறுகளை கண்டெடுப்பதும் இப்போ இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்கள் இறை நம்பிக்கை இல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் சைவ மதத்தவர்களாக இருந்தால் நக்கீரனார் நெற்றிக்கண் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமே என்கின்ற அந்த முழுக்கமாக இருக்கலாம் யானையதும் பிறப்பு அஞ்சேன் இறப்பதனுக்கு என் கடவேன் என்று சொன்ன மணிவாசகராக இருக்கலாம் நட்டகல்லும் பேசுமோ நாதன் உள் இருக்கையில் என்று சொன்ன சித்தர் மரபாக இருக்கலாம் கலகம் செய்வது என்பது 
இந்த மதங்களுக்குள்ளேயே ஒரு மரபாக இருந்திருக்கிறது இந்த கலக மரபை கண்டெடுப்பது தான் கிறிஸ்தவத்திற்குள் விடுதலை இறையல் என்று சொல்லப்படுகிறது தமிழில் சித்தர் மரபு என்று நாம் சொல்லுகின்றோம் இந்த கலக மரபுகளை குறிப்பாக நாம் கிறிஸ்தவத்தை பேசுகின்ற பொழுது நாம் சிறப்பாக பெரியாரிய அன்பர்களும் இடதுசாரி அன்பர்களும் உங்கள் மதங்களை விட்டு நீங்கள் விலகி போகாதீர்கள் ஏனென்றால் மக்கள் மத நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் மக்கள் கோவில்களை தேடி செல்கிறவர்களாக இருக்கிற இருக்கிறார்கள் நீங்கள் மூடமைகளுக்கும் சடங்கு சம்பிரதாயங்களுக்கும் நீங்கள் அடிமையாக வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆனால் அந்த கட்டுமானங்களை அது உணர்வு சார்ந்த கட்டுமானம் அது சமூகவியல் சார்ந்த கட்டுமானம் அது அதையும் கடந்த ஒரு வகையான அரசியல் கட்டுமானமும் கூட இந்த மதம் பின்னி பிணைந்து கிடக்கிற உணர்வு உளவியல் குடும்பம் அரசியல் சமூகம் என்கின்ற கட்டமைவுகளை பாசிசவாதிகளுக்கு நீங்கள் இழந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக நான் சொல்லுகின்றேன் ஒவ்வொரு மதத்திற்குள்ளும் இருக்கக்கூடிய கலக மரபுகளை நீங்கள் கண்டெடுங்கள் கலக மரபுகள் என்பது உண்மையிலேயே விடுதலை மரம் அப்படித்தான் கிறிஸ்தவத்தைக்குள்ளையும் விடுதலை இறையல் என்று பேசுகின்ற பொழுது இந்த கலக மரபுகளை கண்டெடுப்பது இயேசு என்கின்ற நிகழ்வே ஒரு கலக மரபு ஒரு ரிபெல்லியன் என்பது ரோமாபுரியனுடைய பேரரசு அரிப்புக்கு எதிராக ஒரு மாட்டு தொழுவம் ஆட்டு இடையர்கள் ஏழைத்தாய் பணிவிடும் இரவு என்று தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது ஆக இந்த நிகழ்விலிருந்து இப்பொழுது நாம் பின்னோக்கி செல்வோம் அது தற்செயலாக நிகழ்வது அல்ல கால திசை முழுவதுமே அந்த பயண வழி முழுவதுமே மானுடம் சம மாண்பை தேடி இருக்கிறது அதில் இந்த இந்த விடுதலை இறையல் பழைய மரபில் பொதுவில் ஒரு இறை பணியாளன் என்று அழைக்கப்படுகிறவன் அல்லது இறை வட்டகைக்குள் நான்கு வகையான பணி தேவைகள் த மிஷன் தேவைகள் என்று சொல்லப்படும் ஒன்று கற்றுக் கொடுக்கும் மரபு to teach, to preach, கற்றுக் கொடுக்கும் மரபு இரண்டு அர்ச்சிக்கும் மரபு சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் பிறக்கிற போது ஒன்று வளர்க்கிற போது ஒன்று வயது கூறுகிற போது ஒன்று திருமணமாகிற போது ஒன்று இந்த உலகை விட்டு பிரிகிற போது என்று ஒரு ஒரு வந்து சடங்கு மரபுகள் என்பது அர்ச்சிக்கும் மரபு அவற்றில் முன்னின்று ஒரு கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒரு சக்தியின் சார்பில் ஆசி கூறுவதும் வழி அனுப்பி வைப்பதும் வாழ்த்துவதுமாக அது அர்ச்சிக்கும் மரபு மூன்றாவது மரபு குணப்படுத்தும் மரபு அல்லது ஆற்றுப்படுத்தும் மரபு உலகம் தொடங்கி மனிதன் இந்த உலகில் வாழத் தொடங்கியது முதல் மனித முயற்சிகளினுடைய மிகப்பெரிய தேடல்களில் ஒன்றாக நோய் முதுமை சாவு இவற்றிற்கான தீர்வை தேடுவது என்பது மிக முக்கியமானதாக இருந்திருக்கிறது இது இவற்றை தவிர்த்து விட்டு சமூக ஒரு இயங்கியலை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது நாம் என்னதான் அறிவு சார்ந்த ஒரு சமூகத்தை கட்டமைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் கூட நோய் என்பதும் முதுமை என்பதும் மரணம் என்பதும் இருக்கின்றவரை மனிதர்கள் இப்படி மாயை நம்பிக்கை மதம் என்று தேடிக்கொண்டுதான் இருப்பார்கள் இதை யதார்த்தமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது என் போன்றவர்களின் பணிவான ஒரு எண்ணம் அவ்வகையில் இந்த மூன்றாவது என்பது அர்ச்சிக்கும் குணப்படுத்தும் பணி ஆற்றுப்படுத்தும் பணி உள்ளத்தை சாந்தப்படுத்தும் பணி என்பது மூன்றாவது பணி ஆனால் நான்காவது முக்கியமான பணி என்பது இந்த ப்ரொஃபெக்டிக் மிஷன் என்று சொல்வார்கள் அதுதான் இந்த விடுதலை இறைய உண்மை உரைக்கும் பணி நீதிக்காக குரல் கொடுக்கும் பணி அண்ட் டு ஸ்பீக் ட்ரூத் டு பவர் உண்மையை நீதியை அறத்தை அச்சம் இன்றி எப்படி நெற்றிக்கண் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமே என்று சொன்ன ஒரு மரபு இருக்கிறதோ அந்த மரபை போல அச்சம் இன்றி உண்மையை எடுத்துரைக்கும் அதிகாரத்திற்கு எடுத்துரைக்கும் பணி என்பது பழைய இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்னாலேயே அந்த பழைய ஏற்பாட்டு மரபில் ஏராளம் இருந்திருக்கிறது அதில் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் என் மோசே மோசஸ் என்ற ஒரு கேரக்டர் வரும் அதுதான் ஒரு ஒரு டெஃபினட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்று சொல்வார்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு தீர்க்கமான அனுபவம் அதற்கு முன்பு கூட ஒரு மக்கிரமத்தினுடைய சங்கிலிகளை அறுத்து விடு அழுத்தி இறக்கும் இருக்கும் நுகத்தடிகளை இறக்கு என்று வரும் கடவுள் சொல்வதாக வரும் உங்கள் திருவிழாக்களை நாங்கள் அருவறுக்கிறோம் உங்கள் காணிக்கைகளில் எமக்கு விருப்பம் இல்லை அவை எமக்கு மன விசனத்தையே தருகின்றன 
அன்பை உங்கள் காணிக்கையாக மாற்றுங்கள் இரக்கத்தை உங்கள் காணிக்கையாக மாற்றுங்கள் நீதியை உங்கள் அர்ப்பணிப்பாக மாற்றுங்கள் என்பதாக பல இடங்களில் வரும் ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் இறைவனுக்கு கடன் கொடுக்கிறான் என்பதாக எல்லாம் இறைவா கூறிப்பதாக இப்படி ஆயிரம் பகுதிகளை எழுந்து நில் எழுந்து ஒளி வீசு உன் துக்க உடைகளையும் துயர கோலத்தையும் தூக்கி போடு நீதியின் அணிகலன்களை நீ அணிந்து கொள் என்பதாக நம்பிக்கை தருகின்ற விடுதலை ஒரு உணர்ச்சிகளை ஏற்றுகின்ற எத்தனையோ பகுதிகளை நாம் பழைய ஏற்பாட்டினுடைய பகுதிகளில் பார்க்க முடியும் அந்த அந்த பலவேறு அந்த இறை வாக்கு உரைத்தல் இந்த ப்ரொஃபெட்டிக் மிஷன் என்பதனுடைய ஒரு முக்கியமான அடையாளமாக மோசஸ் இன்றைய யூத மக்கள் அன்று அடிமைப்பட்டவர்கள் எகிப்த நாட்டவர்களுக்கு அடிமைப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள் மிக மிக துன்புற்றார்கள் அப்போது மோசஸ் என்கின்ற இந்த மனிதரை இறைவன் அனுப்பி வைப்பதாக வரலாறு வரும் ஒரு நிமிடம் நீ போ நீ போ இப்படித்தான் கடவுள் அந்த மோசஸுக்கு சொல்வார் நீ போ சென்று பேசு எப்படி பேசு என்ன பேசு என் மக்களை போக விடு என்று பேசு லெட் மை பீப்புள் கோ என் மக்களை போக விடு என்று நீ பேசுவாயாக என்று அனுப்பி வைப்பதாக அந்த வரலாறு வரும் வேலை வாங்கும் மேற்பார்வையாளர்களின் கொடுமையின் பொருட்டு எம் மக்கள் எழுப்புகின்ற அவல குரலின் அந்த ஓசையை நாங்கள் கேட்டோம் அவர்களின் இயலாமையை நாங்கள் கண்ணுற்றோம் எனவே இரக்கம் கொண்டு இறங்கி வருகிறோம் நீ போ எம் சார்பில் போ அந்த ஃபேரோ மன்னனிடம் பேசு அண்ட் லெட் மை பீப்புள் கோ எமது மக்களை பேச விடு என்று போக விடு என்று கட்டளையிடுவதாக அந்த அனுபவம் வரும் அந்த மக்களை விடுவித்துக் கொண்டு ஒரு தேசத்தை உருவாக்குவதாக அந்த வரலாறு நீண்டு வரும் இன்னும் அந்த பழைய வரலாற்றில் பார்த்தோம் என்றால் மக்பியர்ஸ் என்று வரும் ரோமாபுரி சாம்ராஜ்யத்தை எதிர்த்து போர் புரிந்தவர்களுடைய அந்த வரலாறு அந்த வரலாற்றினுடைய பாடல்கள் எல்லாம் பைபிளில் இருக்கிறது அந்த பாடல்கள் ஒரு உயிர் சிலிர்ப்பு கொண்ட எளியோரை உயர்த்தினார் வலியோரை வீழ்த்தினார் ஆணவம் கொண்டவர்களை அடித்து நொறுக்கினார் என்பதெல்லாம் வருகின்ற பாடல்கள் விடுதலை கூறுகளை கொண்ட பாடல்கள் நூற்று கணக்கில் கிடக்கின்றன விரவி கிடக்கின்றன அப்படி வருகின்ற ஒரு பயணத்தில் தான் ரோமாபுரி பேரரசனுடைய நான் பல நேரங்களில் என் சகோதரர்களுக்கு சொல்வது உண்டு அந்த இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பு நிகழ்ந்த காலமும் இன்று இந்தியாவினுடைய காலமும் ஒன்றாக இருக்கிறது ஏனென்றால் இன்று அடிநிலை மக்களை பற்றிய அக்கறையோ அல்லது அடிநிலை மக்களினுடைய கல்வி சுகாதாரம் வாழ்வு இருப்பு என்பதை பற்றி எந்தவித கவலையும் இல்லாமல் நாம் விண்வெளிக்கு சென்று விட வேண்டும் செவ்வாய்க்கு சென்று விட வேண்டும் உலக பரப்பில் பெரிய வல்லரசாக எழுந்து விட வேண்டும் என்று ஒரு வரைமுறையற்ற அறிப்பு எடுத்து தாண்டவம் ஆடுகின்ற ஒரு காலத்தில் தான் நாம் இந்த சிந்தனையை நடாத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் என்கின்ற ஒரு ஒப்புமையை நான் அவ்வப்போது சொல்வது உண்டு அப்படி வருகின்ற ஒரு ஒரு காலகட்டம் இயேசு என்பது அந்த அந்த மனிதனை தான் நாங்கள் என் போன்றவர்கள் விடுதலை இறையியலினுடைய ஒரு வரைகோட்டு புள்ளியாக நாங்கள் பார்ப்பது என்னை பலரும் கேட்கிற கேட்பது உண்டு ஃபாதர் நீங்களும் முற்போக்கத்தா முற்போக்காகத்தானே பேசுகிறீர்கள் ஏன் நீங்கள் இன்னும் இந்த திருச்சபை அமைப்பிற்குள் இருக்க முடிகிறது என்றெல்லாம் கேட்பது உண்டு நான் சொல்வேன் எங்களுக்கு முன்மாதிரியாக இயேசு பெருமான் அவர்களை நான் பார்க்கிறேன் அவர் மிகப்பெரிய ஒரு விடுதலை போராளி விடுதலை இறையியலாளர் என்று சொல்வது உண்டு நேற்று முன்தினம் கூட ஒரு நண்பர் ஒருவரோடு பேசுகிற பொழுது தந்தை பெரியாரிடம் நாம் பார்க்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை என்ன பலவேர் அவருடைய ஆளுமை பரிமாணங்களில் முக்கியமானது என்ன என்று கேட்கிற பொழுது எல்லா புனிதங்களையும் அவர் உடைத்தார் என்று நாங்கள் சொல்வது உண்டு அதே போலத்தான் இந்த புனிதங்கள் உடைப்பு என்பது இன்னைக்கு நாம் புனிதங்கள் எல்லாவற்றையும் உடைக்கணும் தைரியமாக உடைக்கணும் ஆனால் நம்பிக்கையாளர்களினுடைய மனம் புண்படாதபடியும் அவர்கள் நமக்கு எதிராக மாறிவிடாதபடியும் எப்படி உடைப்பது என்பதுதான் மிகப்பெரிய சவால் 
இந்த புனிதங்கள் விடுதலை இறையலினுடைய அடிப்படை என்பது அந்த இயேசு என்கின்ற ஆளுமையிலிருந்து பிறக்கிறது அப்போ அவர் பிறக்கிறாரு அவருடைய பிறப்பே ஒரு மாபெரும் ரோமாபுரி பேரரசுக்கு எதிரான பிரகடனம் அதன் பிறகு அவர் முப்பது வயது ஆகிற போது பணிவாழ்வுக்கு என்று வருகிறார் வழுக வருகிற போது இந்த மேனிஃபெஸ்டோ என்று சொல்கிறோம் அல்லவா நம்முடைய கொள்கை பிரகடனம் கொள்கை திரட்டு அதில் அந்த கொள்கை பிரகடனம் என்பது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் எப்படி இருக்கும் என்றால் எளியோருக்கு நற்செய்தி சொல்லவும் எளியோருக்கு இந்த குட் நியூஸ் டு த புவர் எளிய மக்களுக்கு நற்செய்தி சொல்லவும் ஒடுக்கப்பட்டோருக்கு உரிமை வாழ்வு வழங்கவும் ஆண்டவர் அருள் தரும் ஆண்டினை அறிவிக்கவும் டு அனவுன்ஸ் தி இயர் ஆஃப் த லார்ட் இந்த ஜூபிலி இயர் இயர் ஆஃப் த லார்டுங்கிறது கூட ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கருத்தியலுங்க அது எப்படிப்பட்ட கருத்தியல் அப்படின்னா பழைய ஒழுங்குலை இது இது ரொம்ப கவனமாக நம்ம ஒய் ஐ ஐ ஐ ஸ்டில் ஹோல்ட் ஆன் டு தி யூனோ த ரிலீஜியஸ் புக்ஸ் அண்ட் ஸோ ஆன் பழைய ஒழுங்கில் கிமு கிமு ஒரு ஐந்தாயிரம் நூற்றாண்டுகளில் இந்த ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வர ஆரம்பித்ததும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அவங்க வந்து இயர் ஆஃப் த லார்டுன்னு வச்சுருக்காங்க இயர் ஆஃப் த லார்டுங்கிறது அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை உங்கள் ப்ராப்பர்ட்டியை நான் வாங்கியிருந்தால் அஞ்சாவது வருஷத்தில் நான் திரும்ப கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒழுங்கு ஆனால் அந்த ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டியினுடைய அட்ராக்ஷன் இருக்கேன் அது ரொம்ப அட்ராக்ஷன் ஸோ அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வேணாம் பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணலான்னு மாற்றினாங்க த இயர் ஆஃப் த லார்டு செல் ஜூபிலி இயர் என்று சொல்வார்களுக்கு அந்த பழைய யூத கிறிஸ்தவ மரபில் அப்போது பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மாற்றுறாங்க ஆனால் பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடையும் நான் வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இதெல்லாம் வாங்குறது திரும்பி கொடுங்கிற சங்கடங்கிறப்ப ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு ஒரு தடையும் மாற்றுறாங்க சமூக ஒழுங்காக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓகே வீலாக ஒரு ஜூபிலி இயர் ஒன்ஸ் இன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருபத்தஞ்சு இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நான் சம்பாதித்ததை இன்னொரு விடம் வந்து வாங்கினால் அவருக்கே திருப்பி கொடுப்பது என்று அந்த இருபத்தஞ்சு வருஷத்தையும் காலப்போக்கில் ஐம்பது வருஷமாக மாற்றினாங்க பிகாஸ் பீப்புள் டோன்ட் வாண்ட் டு பார்ட் வித் தேர் த மெசிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆனால் கால ஓட்டத்தில் அந்த ஜூபிலி என்பதையே மறந்து விடுகிறார்கள் எனவே தான் ஜீசஸ் வர்ற போது அவர் சொல்கிறார் எளியோருக்கு நற்செய்தி சிறைப்பட்டோருக்கு விடுதலை சிறைப்பட்டோர்னா குற்றம் செய்து சிறையில் இருப்பவர்கள் அல்ல பலவேறு அடிமைத்தனங்கள் மத அடிமைத்தனம் மூடமைகள் சாதி என்கின்ற ஒரு ஒரு அறியாமை மதம் என்கின்ற மதம்னா அந்த சடங்கு மதம் என்கின்றது ஒரு அறியாமை போதாமை இல்லை அறியாமை அப்படிப்பட்ட மூடமை சிறைகளில் இருந்து விடுதலை ஒடுக்கப்பட்டோருக்கு உரிமை வாழ்வு ஆண்டவர் அருள் தரும் ஆண்டினுடைய அறிவிப்பு என்றால் இந்த பிரிங்கிங் பேக் அன் ஈக்வாலிட்டி சொசைட்டி அஸ் இன்னும் ஒரு டு புட் இன் மார்க்சி மார்க்சியன் ஒரு ஒரு செமாட்டிக்ஸில் போடணும்னா அண்ட் யூட்டோப்பியா த மார்க்சிஸ்ட் யூட்டோப்பியா எல்லாருக்கும் எல்லாமும் என்றாகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இதுதான் அவருடைய பொலிட்டிக்கல் மேனிஃபெஸ்டோவாக இருக்கிறது அந்த பொலிட்டிக்கல் மேனிஃபெஸ்டோவை எடுத்துட்டு அவர் அவர் புறப்படுறா இருப்பாருங்க அந்த புறப்படுறதுல தான் அந்த புனிதங்கள் உடைப்பு பிம்பங்கள் உடைப்பு பிம்பங்கள்ங்கிறது நெகட்டிவ் இன்னைக்கு ஒருத்தர் அது நெகட்டிவாக உடைக்கிறது பட் நிறுவப்பட்டிருக்கிற அந்த ஏற்பாடுகளை ஒழுங்குகளை உடைப்பது என்பது அவருக்கு ரொம்ப நல்லாவே செய்திருக்காரு இதெல்லாம் இதெல்லாம் தான் விடுதலை இறையில் எடுத்துக்கொள்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தன்னுடைய அந்த அவர் வந்து அந்த சீடர்களை சூஸ் பண்ணுறாரு அந்த சீடர்கள் என்கின்றவர்கள் அந்த காலத்தில் தி ராயல்டி என்று சொல்வார்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு டீச்சராக இருக்க வேண்டும் என்றால் யூ ஹாவ் டு பிலாங் டு ராயல்டி ராயல்டியில் இல்லாதவங்க ஒரு டீச்சராகவோ அல்லது ஒரு ஒரு தளபதியாகவோ ஒரு நிர்வாகியாகவோ மாற முடியாது ஆனால் அங்கே அவர் மீறுறார் மீறல் செய்கிறார் ஜீசஸ் என்ன பண்ணுறாரு மீன் பிடிக்கிறவங்க டால் கலெக்ட் சாதாரண இப்போ நம்ம எப்படி ஹைவேயில் போனால் அங்கே வந்து சுங்கம் விதிக்கிறவங்க சுங்கம் விதிக்கிறவங்க சாதாரண விவசாயிங்க இவங்களை வந்து சீடர்களாக மாற்றுறார் அது ஒரு மீறல் ஒரு புனித உடைப்பு அல்லது ஒரு ஒழுங்குமுறை உடைப்பு அப்புறம் அப்படியே அவங்கள சூஸ் பண்ணிவிட்டு அவர் போயிட்டே இருக்கிறப்போ அந்த ஜியோவிஷ் பீப்புளுங்கவங்க ரொம்ப சட்டம் சட்டம்படி நீங்கள் சரியாக இருந்தீங்கன்னா டாக்மேட்டிக் நம்ம இடதுசாரி அமைப்புகளிடமும் எனக்கு விமர்சனங்கிறது ரொம்ப டாக்மேட்டிக் சட்டத்திட்டங்களின்படி ரொம்ப நடக்கணும் கரெக்டாக இருக்கணும் மனுஷனுக்கு உணர்வே கிடையாது நம்ம தப்பே பண்ணக்கூடாது எப்படி தப்பு பண்ணாமல் இருக்க முடியும் எல்லோரும் தப்பு பண்ண தான் செய்வாங்க ஸோ இந்த மனித உணர்வுகளுக்கு இடமில்லாத ஒரு டாக்மா ஒரு டாக்மாங்கிறது இருக்கிறப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ஜூயிஷ் தோரா ஜூயிஷ் தோராங்கிற சட்டத்தை நீங்கள் கடைபிடிச்சா பரலவும் போயிடலாம் சட்டத்தின்படி வாழ்ந்தால் இஃப் யூ ஃபாலோ த டாக்மா யூ வில் கோ டு ஹேவன் 
அப்போ ஒரு சின்ன விஷயம் சாபத்து நோன் வச்சுருந்தானுங்க சாபத்துங்கிறது நமக்கு இப்போது இப்போ நம்ம நோ நோன்பு விரதம் இருக்கும் இல்லைங்களா விரதம் இருக்கிறதுனால எச்சில் கூட உள்ளே போகக்கூடாது இருக்கும் இல்லை ஐயோ எச்சில் போயிட்டா இருக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை பட் எச்சில் வந்தாலும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை எச்சில் உள்ளே போனாலும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை வாட் இஸ் ராங் இது இல்லாமல் எச்சில் உள்ளே போனாலே தப்புங்கிற அளவுக்கு அவங்க விரதம் இருக்கிறவங்க இவர் வந்து இவங்க சி அப்பாசல்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு போகிறாரு வயல் வழியாக போகிறாரு அந்த நெல்லை எடுத்து சாப்பிட்றாரு உடனே எல்லாரும் வராங்க ஐயோ இன்னைக்கு சாபத் இன்னைக்கு விரதம் இருக்க வேண்டிய நாள் இந்த விரதம் இருக்க நாளில் போய் நீங்கள் இப்படிலாம் பறித்து சாப்பிட்றீங்களே அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அவர் சொல்லுவார் சடங்குகள் இருப்பது மனிதனுக்காக மனிதன் இருப்பது சடங்குகளுக்காக அல்ல சி மேக்கிங் ஹியூமன் பீயிங் த சென்டர் மனிதனை மையப்படுத்துவது மனிதன் இருப்பது சடங்குகளுக்காக அல்ல சடங்குகள் மனிதனுக்காக இருக்கின்றன அவ்வளவுதான் ஆக மனிதனை முது முதன்மைப்படுத்துகின்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று சொல்லுவார் அந்த கருவூலத்தில் கர்ப்ப கிரகம் கர்ப்ப கிரகத்தில் வந்து டேவிட்னு பழைய கேரக்டர்னு வரும் அந்த கேரக்டர் வந்து பசியாக இருந்தப்போ என்ன பண்ணாங்க போய் கர்ப்ப கிரகத்தில் இருந்த அந்த பிரசாதத்தை பிரெட்டு அவங்க ரொட்டி சாப்பிட்டாங்களா இல்லையா அப்படின்னு கேள்வி கேட்பார் என்றால் ஒரு மனிதனுக்கு பசி ஏற்படுகிறது என்றால் கர்ப்ப கிரகம் கூட இரண்டாவது பட்சம்தான் கடவுளினுடைய அந்த கருவறை கூட இரண்டாம் பட்சம்தான் மனிதனுடைய பசி என்பது தான் முதன்மையானது இப்படி இப்படி வரிசையா அப்படி நீங்க எத்தனையோ மீறல்கள் 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 என்பதை அவர் நிகழ்த்தி கொண்டு வருவதையே பார்க்கலாம் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் நேரம் கருதி நான் ஒரு மீறல் நிகழ்வை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த விபச்சாரத்தில் பிடிபட்ட பாடம் நம்ம ஊர்ல எல்லாருமே யோக்கியங்க யாரும் தப்பு பண்ணாதவங்க யாரும் தப்பு நினைக்காதவங்க அதே மாதிரி தான் அந்த காலத்தில் இருந்தாங்க அதுவும் ஆம்பளைங்கன்னா தப்பே பண்ண மாட்டாங்க பெண்கள் தான் தப்பே பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற பார்வை அன்றும் இருந்திருக்கிறது அப்போது அன்றைக்கு இருக்கிற சட்டப்படி ஒரு ஒரு பெண் விபச்சாரத்தில் பிடிபட்டால் கல்லால் எரிந்து அவளை கொள்ளலாம் அந்த விபச்சாரம் செய்தவனுக்கு ஏதாவது தண்டனை உண்டா ஒன்றுமில்லை ஒரு தண்டனையும் கிடையாது அன்னைக்கு கெட்ட பேர் எல்லாமே சுமை எல்லாமே பெண்களுக்கு தான் இப்போது விபச்சாரத்தில் பிடிப்பட்ட ஒரு பெண்ணை இவர்கள் பிடித்து கொண்டு வருகிறார்கள் இப்போ சொல்கிறார்கள் எங்கள் சட்டப்படி யூத சட்டப்படி இந்த பெண்ணை கல்லால் எறிந்து கொள்ள வேண்டும் நீர் என்ன சொல்கிறீர் அப்படின்னு ஜீசஸை பார்த்து கேட்குறாங்க அப்போது ஜீசஸ் வந்து ரொம்ப பொறுமையாக அமைதியாக ஏதோ கிரிக்கி கிரிக்கி இருந்துட்டு சொல்கிறாரு உங்களில் பாவம் செய்யாதவன் முதலில் இந்த பெண் மீது கல்லெறியட்டும் சி இது இது இன்னைக்கு நம்ம நினச்சி பார்க்க முடியுமா யோசித்து பாருங்க நீங்க இன்னும் சொல்ல போனா உங்கள யார் பாயுங்க உங்கள யாராவது தப்பு செய்யாத இருக்கானா இந்த ஸ்டாண்ட் ஹி டேக்ஸ் இஸ் இதை நினைக்கிறப்போ எனக்கு வந்து ஒரு பிரேசிலியன் ரைட்டர் நோபல் பிரைஸ் கூட வாங்கினார் பேர் மறந்து போச்சு அவர் வந்து தன்னுடைய நோபல் பிரைஸ் அக்செப்டன்ஸ் ஸ்பீச்சில் ஏ அந்த ஏற்புமை ஸ்பீச்சில் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் எல்லாரும் என்னுடைய இலக்கியத்தை நீங்கள் பாராட்டினீங்க என்னை எழுத்து நீங்கள் பாராட்டினீங்க ரொம்ப நன்றி ஆனால் என்னுடைய எழுத்தின் அழகு என்பது என் அழகு அல்ல என் எழுத்தின் அழகு அல்ல என் திறமையின் அழகு அல்ல அப்படின்ட்டு ஒரு ஆங்கிலத்தில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவார் நான் தமிழில் சொல்கிறேன் ரியோடி ஜெனீராவின் சேரிப்புறங்களில் அழுக்கு சாக்கடையின் கரையோரங்களில் வாழ்ந்து தம்மையும் தம் பிள்ளைகளையும் உயிரோடு இருக்க வைப்பதற்காக இந்த உடலை விற்று வாழ்கின்ற அந்த பெண்களின் வாழ்வுக்குள் இருந்த உன்னதங்களையும் அழகையும் என் எழுத்தில் கொண்டு வந்தேன் பிளீஸ் ரீகால் திரும்பவும் நீங்கள் அதை எண்ணி பாருங்கள் ரியோடி ஜெனிராவின் சேரி பகுதிகளில் அழுக்கு சுமக்கும் அந்த ஆற்றின் கரையோரங்களில் இருப்பிற்காக உடலை விற்று விபச்சாரம் செய்து வாழ்ந்து கொண்டு வாழ்கிற அந்த பெண்களின் வாழ்க்கைக்கு உள்ளும் இருந்த உன்னதங்களையும் அழகையும் என் எழுத்தில் கொண்டு வந்தேன் அப்படியே என் எழுத்தில் ஏதேனும் அழகு இருந்தது என்றால் அது என் திறமை அல்ல அந்த பெண்களினுடைய வாழ்வில் இருந்த அழகு என்று அவர் சொல்லியிருப்பார் எனில் ஒரு விபச்சாரத்திற்கு ஒரு பெண் தள்ளப்படுகிறாள் என்றால் எந்த சூழ்நிலையில் எப்படி அவள் 
போனாள் என்பது அல்ல அவள் காயம்பட்டவள் சிதைக்கப்பட்டவள் அவள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது அவள் மாண்பு சிதைக்கப்பட்டவள் லுகட்டர் அஸ் அ டிஸ்ட்ராய்டு ஹியூமன் பீயிங் ஒரு நூறுக்கப்பட்ட பெண்ணாக மட்டும் பாருங்கள் என்பது ஒரு ஒரு மாறுபட்ட பார்வை அப்போ அந்த பார்வையிலிருந்து தான் நம்ம அதை பார்க்க முடியும் உங்களை யாருப்பா தப்பு இல்லை அப்போ எல்லோரும் கல்லை போட்டு போயிடுறாங்க இந்த இந்த அம்மாவை பார்த்து ஒரு பேசுவார் மாதே யாரும் உன்னை தீர்ப்பிடவில்லையா பெண்ணே யாரும் உன்னை தீர்ப்பிடவில்லையா இல்லை ஐயா அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்லுவாங்க அம்மா சொல்லுவாங்க நானும் உன்னை தீர்ப்பிடேன் நார் உட் ஐ ஜட் ஜூ நானும் உன்னை தீர்ப்பிடேன் சமாதானமாக போ கோ இன் பீஸ் பட் சின் நோ மோர் இனிமேல் தவறு செய்யாது போ ஸோ சி த த ஹியூமன் பீயிங் மனிதன் என்கின்றவன் மையமாக மாறுகின்றான் இப்படி அந்த ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கை பயணம் என்பதும் மனிதனை மையப்படுத்திய மனித மாண்பை மையப்படுத்திய மானுடத்தினுடைய உன்னதமான விழுமியங்களை மையப்படுத்திய ஒரு ஒரு பயணமாக இருந்த அந்த பயணத்தை மையப்படுத்தி தான் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் சிந்தனையாக தொடங்கி பத்தொன்பது இருபதாம் நூற்றாண்டில் விடுதலை இறையில் என்பதாக லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளில் அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்தினுடைய குடும் பாரங்களையும் குடும் வழிகளையும் சுமந்த லத்தீன் அமெரிக்க நாட்டில் நிறுவன ரீதியாகவும் கோட்பாட்டு ரீதியாகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சியாக எழுந்தது மெட்லின் டாக்குமெண்ட் என்று சொல்வார்கள் பெரு நாட்டில் நடந்தது என்று நினைக்கின்றேன் அந்த நாட்டில் இந்த சிந்தனைகளினுடைய அடிப்படையில் கிறிஸ்தவம் என்பது வெறும் சடங்கு ரீதியான ஒரு மதமாக இருக்கக்கூடாது ஏழை எளிய மக்களினுடைய விடுதலைக்காக முன்னிற்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு பெரும் கோட்பாட்டு முன்னெடுப்பை எடுத்த மாபெரும் ஒரு மாநாடு ஒன்று பெரு நாட்டின் மெட்லின் நகரில் நடந்து த டாக்குமெண்ட் வாஸ் நோன் இஸ் மெட்லின் டாக்குமெண்ட் விச் வாஸ் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் லிபரேஷன் தியாலஜி ஆர்கனைஸ்ட் லிபரன் லிபரேஷன் தியாலஜி அதனுடைய முன் அணியத்தில் நின்றவர்கள் குஸ்தாவோ குட்டியரஸ் லேனார்டோ பாஃப் ஹெல்டர் குமாரா அண்ட் ஆர்ச் பிஷப் ஆஸ்கர் ரொமேரோ என்று சொல்வார்கள் அந்த ஆஸ்கர் ரொமேரோ எல்சால்வுடர் நாட்டில் அமெரிக்க கைக்கூலியாக இருந்த ஆட்சியாளனை எதிர்த்து நில உரிமைக்காகவும் மக்களுக்கு எதிராக விதிக்கப்பட்ட அந்த கொடும் வரிகளுக்கு எதிராகவும் தொடர்ந்து தேவாலயங்களிலும் தன் நிறுவனங்களிலும் ஒரு மிகப்பெரும் பரப்புரையை முன்னெடுத்து இயக்கமாக மக்களை அணியமாக்கிக் கொண்டிருந்த காலத்தில் எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அவர் அந்த தேவாலயத்தில் திரு வழிபாடு நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற பொழுதே சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு நடந்தது ஆஸ்கர் ரொமேரோ என்கின்ற அந்த மாபெரும் ஒரு தீர்க்க அல்லது இறை சாட்சி அல்லது மறை சாட்சி என்று நாங்கள் சொல்வது உண்டு அதைத் தொடர்ந்து லத்தீன் அமெரிக்க நிலப்பரப்பில் நூற்று கணக்கான அரு தந்தையர்களும் அரு சகோதரியர்களும் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் அந்த காலகட்டம் எழுபதுகளின் காலகட்டம் என்பது லத்தீன் அமெரிக்க நிலப்பரப்பில் அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் ஒரு கொடும் ஒரு கொலை வெறி நடனம் நிகழ்த்திய ஒரு காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்தில் தான் இந்த விடுதலை இறையியல் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு கோட்பாடாக எழுந்தது அந்த விடுதலை இறையியலினுடைய சிதறல்கள் உலகம் முழுவதும் பரவியது இந்தியாவில் கூட மன்னிக்கவும் இந்தியாவில் கூட இன்று ஒரு நிமிடம் மன்னிக்கவும் ஒரு தலித் மக்களினுடைய மக்களுக்கான இறையியல் என்பது எழுந்ததற்கும் பழங்குடி மக்களுக்கான இறையியல் என்பது எழுந்ததற்கும் என்வாயன்மெண்டல் தியாலஜி சூழலியல் இறையியல் லவ்தாத்தே சி என்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஆவணம் என்பது எழுந்ததற்கும் எல்லாவற்றிற்கும் அடிப்படையாக அமைந்தது இந்த விடுதலை இறையியல் என்கின்ற அந்த மாபெரும் எழுச்சி தான் இப்போ என் போன்றவர்கள் கூட நான் திருச்சபையினுடைய சடங்கு ரீதியான ஒழுங்குகளுக்குள் நின்று இயங்குகிறவன் அல்ல எந்த நிறுவன ரீதியான ஒழுங்குகளுக்கும் நின்று இறங்குகிறவன் அல்ல ஆனால் மனித மாண்பு மனித உரிமைகள் மனித மகத்துவம் என்று வருகின்ற பொழுது சமரசமின்றி குரல் எழுப்ப முடிகிறது அச்சமின்றி அதிகாரத்தை எதிர்கொள்ள முடிகிறது ஸ்பீக்கிங் ட்ரூ டு பவர் என்று வருகிறது என்றால் விடுதலை இறையியலிருந்து கற்றுக்கொண்ட அல்லது அதிலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட ஊற்றுக்களில் தான் நாங்கள் நீரருந்தி முன் செல்கின்றோம் அவ்வகையில் 
செகுவேரா அவர்கள் தன்னுடைய தோழர் ஒருவருக்கு எழுதியதை போல தான் ஒருவேளை உறவினர் என்பதை நிரூபிப்பதற்காக ஒருவர் எழுதிய உறவினர் ஒருவர் எழுதிய கடிதத்தில் உங்களை எனக்கு நினைவில்லை ஆனால் நீங்கள் மனித விடுதலையை நேசிக்கிறவர் என்றால் மானுடத்தின் உன்னதங்களை நேசிக்கிறவர் என்றால் ஏழை எளிய மக்கள் மீது பற்று கொண்டவர் என்றால் அடிமைத்தனங்களை அழித்து நொறுக்குவதற்காக பற்றுறுதி கொண்டவர் என்றால் நீங்களும் நானும் தோழர்கள் என்கின்ற வகையில் நிச்சயமாக நாம் எல்லோரும் மனித விடுதலையை இன்று இருள் சூழும் ஒரு காலத்தில் கோவிட் நைன்டீன் என்பது ஒரு பேர் இருள் என்றால் இந்த கோவிட் நைன்டீனை பயன்படுத்தி சர்வாதிகார ஒரு ஆட்சியை எந்த விதமான ஜனநாயக மக்களாட்சி கணக்கீடுகளுக்கும் உள்ளாக்கப்படாத கொள்கைகளை கொண்டு வரலாம் இந்த நாட்டினுடைய வளங்களை இன்று ஒட்டுமொத்த ஒரு த டிஜிட்டல் ஃப்ரண்டையர் இஸ் கிவன் டு அம்பானி குரூப் அண்ட் ஆல்சோ த சி கோஸ்ட் கோஸ்டல் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் இன் சரண்டர் டு தி அதானி குரூப் இவற்றிற்கெல்லாம் உலக ஒரு பெருமுதலாளியத்துவத்திற்கு அடிமை ஆகக்கூடிய ஒரு ஆட்சி நடந்து மதத்தின் பெயரால் மக்கள் உண்மையிலேயே அந்த ஒரு ஒரு சர்வ அரச பயங்கரவாதத்திற்கு கூட மயக்கப்பட்டு அதை தாங்குகின்ற தூண்களாக மக்களும் மயக்கப்பட்டு வருகின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் மானுட விடுதலையை நேசிக்கிற மக்களாட்சியை நேசிக்கிற சட்டத்தின் ஆட்சியை நேசிக்கிற நாம் எல்லோரும் தோழர்கள் என்கின்ற உணர்வோடு இந்த பகிர்தலை உங்களோடு நான் செய்ததில் மட்டில் மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து பணியாற்றுங்கள் உங்கள் பாதங்களை தொற்று வணங்குகின்றேன் காரணம் இப்படியான ஒரு காலகட்டத்தில் கூட முற்போக்கு சிந்தனைகளை தாங்கி கொண்டு முன் செல்கிறீர்கள் அதற்காக நேரம் ஒதுக்குகிறீர்கள் அதற்காக உங்களை அர்ப்பணி அர்ப்பணிக்கிறீர்கள் நீங்கள் எந்தவித தீங்குமின்றி இயற்கை பேராற்றல் உங்களை காக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி நிறைகிறேன் உங்கள் கேள்விகள் ஏதேனும் இருந்தால் இப்பொழுது பதிவிடலாம் அதை பார்த்து நாம் இப்பொழுது சிறிது நேரம் உரையாடலாம் அனைவரும் நன்றி வாழ்த்து பதிவுகளைத்தான் பார்க்கின்றேன் கேள்விகளை நான் பார்க்கவில்லை கேள்விகள் ஏதேனும் இருந்தால் தயவுசெய்து நீங்கள் இப்பொழுது பதிவிடலாம் இறையியல் அறவியல் அறிவியல் இயக்கவியல் நான்கும் கைகோர்த்து பயணிக்கக்கூடிய இலக்கு மானுட விடுதலை பசி நீக்கம் குமரேசன் ஐயா அவர்கள் மிக்க நன்றி நல்ல சொற்பயன்பாடு இறையியல் அறையியல் அறிவியல் இயக்கவியல் நான்கும் கைகோர்த்து பயணிக்கக்கூடிய இலக்கு நன்றி ஐயா மிக்க நன்றி மீண்டும் ஒரு தருணத்தில் நாம் நிச்சயமாக சந்திக்கலாம் இந்த மாலை பொழுது மிகச்சிறப்பாக இருந்தது ஒருவர் கேட்டிருக்கிறார் சிறுபான்மை மக்கள் இடதுசாரிகளுடன் ஒன்றிணைந்து களமாட வாய்ப்பு உள்ளதா சிறுபான்மை மக்கள் என்று நாம் பார்த்தோம் என்றால் அது வந்து சரியற்ற அரசியலாகத்தான் இருக்கும் சிறுபான்மை மக்களுக்குள்ளும் மக்களாட்சி சமநீதி விடுதலை பொது விடுதலை எல்லோருக்குமான பொது விடுதலை இவற்றை நேசிக்கிறவர்களோடு நாம் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அதிகமாக நாம் இணைய வேண்டியது இன்று இடதுசாரி சக்திகளும் தமிழ் தேசிய சக்திகளும் பெரியாரிய சக்திகளும் இணைய வேண்டிய காலகட்டம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அது மிக முக்கியமானது இன்னொரு கேள்வி இந்தியா இப்போது இருக்கும் நிலையை எப்படி சரி செய்வது ரொம்ப கெடுத்துட்டாங்க இன்னும் நம்ம இருபது ஆண்டுகள் தீவிரமாக பணியாற்றினால் மட்டும்தான் அதை நம்ம ஓரளவுக்கு இந்த கேடுகளையாவது சரி செய்ய முடியும் என்று நினைக்கின்றேன் அவ்வளோ எளிதானதல்ல பிகாஸ் இட்ஸ் த டீப் ஸ்டேட் ஹாஸ் பின் கேப்சர்ட் பை ஆர்எஸ்எஸ் டீப் ஸ்டேட் என்றால் நீதி அவை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எக்ஸிக்யூட்டிவினுடைய அது செக்ரட்டரி லெவல் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டாங்க அண்ட் ஆல்சோ பாசிபிளி இராணுவத்தையும் அவர்கள் கைப்பற்றி விட்டார்களாக இருக்கலாம் ஸோ ஆர்எஸ்எஸ் ஹஸ் டேக்கன் ஓவர் not only parliament and government 
இட் ஹஸ் டேக்கன் ஓவர் த டீப் ஸ்டேட் ஸோ அதை சரி செய்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு இருபது வருஷமாவது நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து கடுமையாக போராட வேண்டி இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு மீன் ஈஸி டாஸ்க் இயேசுவின் பேரணி ஜெருசலேம் தேவாலயத்திலிருந்து எப்படி வெளியேற்றப்பட்டார் என்றைக்குமே வந்து உங்களுக்கு அரசியல் அதிக அதிகாரத்தை விட மத அதிகாரம் தான் மோசமாக இருந்திருக்கிறது இன்று மட்டுமல்ல இயேசு பெருமானின் காலத்திலும் மத அதிகாரம் தான் அவரை கொலை செய்தது அரசியல் அதிகாரம் எப்படியாவது அவரை காப்பாற்றலாம் என்று பார்த்தது ஆனால் மத அதிகாரம் அவரை எப்படியாவது கொல்ல வேண்டும் என்று பார்த்தது ஸோ பி கேர்ஃபுல் மோர் அபவுட் ரிலீஜியஸ் பீப்புள் நாட் அபவுட் பொலிட்டிக்கல் பீப்புள் பொலிட்டிக்கல் பீப்புளாக ஜ நெகோஷியேட் பண்ணுவாங்க ரிலீஜியஸ் பீப்புள் ஆர் டூ டேஞ்சரஸ் புதிய கல்விக் கொள்கை பற்றி உங்கள் கருத்து டெஃபினெட்லி அது பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பழங்குடி மக்களுக்கு எதிரானது இந்த யூஜிசி ஒழிப்பு என்பது கல்வியை சேவை என்று கருதி செய்யக்கூடிய நிறுவனங்களுக்கு அடிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சாவுமணி கல்வி என்பது கார்பரேட் மயமாக்கப்பட்டிருக்கிறது கல்வி என்பது காவி மயமாக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த ரெண்டும் தான் சுருக்கமாக சொல்வதானால் தற்போதைய போப் மக்கள் நேசராக இருப்பது எப்படி ஏனென்றால் அவர் இந்த விடுதலை இறையல் பிறந்து வளர்ந்த லத்தீன் அமெரிக்க கண்டத்திலிருந்து வருகிறவர் அவரும் ஒரு பிற்போக்குவாதியாக இருந்து அந்த மக்களினுடைய துன்பங்களையும் போராட்டங்களையும் பார்த்து அதன் பிறகு தன்னை மாற்றி கொண்டவர் அது ஒரு முக்கிய காரணம் அடுத்த கேள்வி இயேசுவானவரின் பார்வை விடுதலை இறையல் என்கின்ற பொழுது கிறித்தவ நாடுகளில் சுரண்டல் அடக்குமுறை இருப்பது ஏன் எந்த நாட்டிலுமே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மதம் என்பது சுரண்டல் அமைப்புகளினுடைய ஒரு உபகரணமாக்கப்படுகிறது இது வரலாறு நெடுகிலும் நடந்திருக்கிறது எல்லா நாடுகளிலும் அது நடக்கிறது இந்தியாவில் நடக்கிறது உலக நாடுகளில் நடக்கிறது ஐஎம்ஏ இல்லை அதுதான் உண்மை கிறிஸ்தவம் ஏழை எளிய மக்களுக்காக செயல்பட வேண்டும் என்று பெரும் நாட்டில் கூடிய மாநாடு பற்றி இன்னும் ஒரு முறை கூறும் இந்த மெட்லின் என்கின்ற நகர் மெட்லின் டாக்குமெண்ட் என்று சொல்வார் மெடலின் எம்இடிஏஎல்ஐஎன் மெடலின் என்கின்ற அந்த மாநாடு நீங்கள் கூகுள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தால் அதில் பார்க்க முடியும் இந்தியாவின் மதவாத அரசியலை எவ்வாறு வென்றெடுப்பது மார்க்சிய தோழர்கள் பெரியாரிய தோழர்கள் தமிழ் தேசிய தோழர்கள் நீங்கள் உங்கள் கோவில்களை விட்டு இந்து சமய தோழர்கள் கோவில்களை விட்டு விலகாதீங்க போங்க கமிட்டியில் மாறுங்க அரங்காவல்களாக மாறுங்க டேக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த டெம்பிள்ஸ் டேக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த சர்ச்சஸ் டேக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த மாஸ்க்ஸ் நீங்கள் விட்ட இடத்துல தான் வந்து இந்த மோசமானவர்கள்லாம் போய் உட்காந்துக்கிறாங்க எந்த மதமாக இருந்தாலும் சொல்கிறேன் எங்கள் மதம் இந்து கிறிஸ்தவம் இந்து மதம் எந்த மதமாக இருந்தாலும் கோ டேக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் தி ரிலீஜியஸ் ஒரு டெம்பிள்ஸ் சர்ச்சஸ் அண்ட் அங்கே உள்ளே போங்க மக்களோடு இருந்து வேலை செய்யுங்க மக்களிடம் செல்லுங்கள் என்பது தானே கட்டளை லெனின் அவர்களாக இருக்கட்டும் மார்ஜித் தூங்க அவர்களாக இருக்கட்டும் கால் மார்க்ஸ் கோ டு த பீப்புள் அப்படிங்கிறதான கட்டளை மக்கள் அதிகமாக எங்கே வருகிறார்களோ அங்கு செல்வோம் என்று மதத்தை நோக்கி வருகிறாங்க உள்ளே போவோம் உள்ளே போயிருந்து அவர்களுக்கு அறிவு போகட்டும் இப்போ நான் எல்லாம் எப்படி சர்வை பண்ண முடியுது இதே விஷயங்கள்லாம் நான் அரசியல் மேடைப்பட்டு போச்சுனால் கேட்பதற்கு ஒரு நூறு பேர் கூட இருக்க மாட்டார்கள் அதனால் சர்ச்சுக்கு போனால் கேட்குறதுக்கு ஆயிரம் பேர் இருப்பாங்க கேள்வி கேட்கப்பட முடியாத ஒரு மேடை அந்த சர்ச் மேடை என்பது எடுத்து சொல்லலாம் கருத்துக்களை எடுத்து சொல்லலாம் எனவே நீங்கள் இந்து சகோதரர்களாக டோன்ட் லீவ் த டெம்பிள் கோர் த டெம்பிள் டேக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த டெம்பிள்ஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் த டெம்பிள் டு டாக் டு பீப்புள் கடவுள் நம்பிக்கை வேறு போலிகளெல்லாம் ஒழிக்க வேண்டும் என்று மனிதனை நேசிக்க வேண்டும் இன்னொரு சந்தேகம் இல்லை அதுதான் உண்மை இங்கே தென் அமெரிக்க நாடுகளில் விடுதலை இறையில் என்கின்ற கருத்தாக்கம் மார்க்சிய கருத்தாக நிச்சயமாக அந்த லிபரேஷன் தியாலஜி வந்து ஒரு தியரட்டிக்கல் ஃப்ரேம் ஒர்க் உள்ள கொண்டு வரதுக்கு உதவுனது மார்க்சியன் அனாலிசிஸ் மார்க்சிய தர்க்கவியல் தான் ஒரு டைலக்டிக்கல் மெட்டீரியலிசம் தான் விடுதலை இறையில் ஒரு கோட்பாட்டு கருத்து சட்டமாக மாறுவதற்கு உதவி புரிந்தது அதை இன்னொரு தருணத்தில் நாம் விரிவாக பேசலாம் நிச்சயமாக வித்தவுட் மார்க்சியன் அனாலிசிஸ் விடுதலை இறையில் வந்திருக்காது நிச்சயம் வந்திருக்காது இவ்வளோ ஒரு 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 உயிர் துடிப்போடு வந்திருக்காது நன்றி கொரோனாவுக்காக விழிப்புணர்வு செய்யுங்கள் என்று ஒரு நண்பர் கேட்டிருக்கின்றார் நிச்சயமாக கொரோனா வந்து ஒரு அன்னோன் டாக் எனிமி ஆனால் என்னை பொறுத்தவரையில் அது விளைவிக்கக்கூடிய பொருளாதார பேரிடர் என்பது மிக மோசமாக இருக்க போகிறது நம் எல்லோரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டிய காலம் என்று கருதுகின்றேன் இயேசு பிரச்சாரம் நம்ப முடியாத போலித்தனமான செயலாக இருப்பது ஏனென்றால் எல்லாருக்குள்ளேயும் நான் சொன்னேன் ஆர்த்தடாக்ஸ் இருக்கிறாங்க ஒரு இப்போது 
இப்போ நம்மவே எடுத்துக்குமே வந்து எந்த கோட்பாடு என்றாலும் ஒரு ஒரு தர்க்க விசாரணைக்கு உள்ளாக்காமல் நம்ம அதில் ஈடுபட்டோம் அப்படின்னா அதை அழிவித்தா தரும் அது மார்க்சியம் உட்பட ஏன் மார்க்சியம் இன்றைக்கு இரவண்டாக மாறி இருக்குது இன்றைக்கி இவ்வளோ ஒரு வல்லமையான ஒரு சித்தாந்தம் ஏன் நம்மளால் ஆட்சியை பிடிக்க முடியவில்லை என்றால் உட்காந்து நம்ம யோசிக்கணும் தெரி சம்திங் ராங் ஸோ இதே போல தான் ஒவ்வொரு மதத்திலையும் நம்ம வந்து போலியானவர்கள் மோசமானவர்கள் டேக் ஓவர் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஒய் வி ஹவ் நாட் சக்சீடட் ஏன் நாம் வெற்றி பெறவில்லை என்பது நம்மையே நாம் கேட்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி ப்ரோட்டஸ்டன் பற்றி அது ஒரு பெரிய தலைப்பு இப்போதைக்கு வேண்டாம் என்று நினைக்கின்றேன் ஏன்னா அது இன்னும் நிறைய நேரம் ஆகும் பெரும்பாலான கிறிஸ்தவ போதகர்கள் பெரும்பாலானவங்க கிடையாது கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளேயும் பெண்டிகாஸ்டலில் இருக்காங்க அவங்க கத்தோலிக்க ஃபாதர்ஸ் நிறைய பேர் எதிர்க்கிறது இல்லை கத்தோலிக்க ஃபாதர்ஸ் நிறைய பேர் மார்க்சிஸ்ட் சப்போர்ட்டர்ஸாக இருக்கிறாங்க பட் ஆர்கனைசேஷன்லாம் கொஞ்சம் கருத்து வேறுபடும் இப்போ என்ன எடுத்துக்கொள்ளுமே நான் வந்து அதிதீவிர இடதுசாரி ஒரு கோட்பாடுகளின் நம்பிக்கை உடையவன் அதே நேரம் வந்து எனக்கு கோட்பாட்டு வறட்சி என்பது மனித உணர்வுகள் கலை பண்பாடு ஒரு ஒரு மனிதர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை ஐ ஃபீல் தட் யூனோ ஈவன் மார்க்சிசம் ஹஸ் டு கண்டினியூஸ்லி கிரிட்டிக் இட் செல்ஃப் தன்னைத்தானே அது விமர்சனத்திற்கு உள்ளாக்க வேண்டும் அப்புறம் வந்து இப்போ என்னை இப்போ நான் என் போன்ற இன்னும் லட்சக்கணக்கான பேர் இடதுசாரிகளோட இயக்கத்துக்கு பின்னாடி தான் இருந்திருக்கோம் பட் அந்த ஈழ விடுதலையில் இந்திய மார்க்சிஸ்டுகளினுடைய பங்களிப்பை நான் மனம் திறந்து சொல்லலாம் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ஏன்னா நான் உள்ளொன்று வைத்து புறம் என்று பேசுவதில்லை நெஞ்சறிந்த கயமை என்று அதிகார மார்க்சிஸ்ட் கட்சியினுடைய நிலைப்பாட்டை அப்படி விமர்சித்தவன் நான் இன்றைக்கும் எனக்கு அந்த வழி போகலை அப்போது ரொம்ப த ரொம்ப நெருங்கி வந்து ரொம்ப வேலை செய்யணுங்கிறப்ப கூட எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அந்த புள்ளியில் இப்படி ஒரு பெரும் அழிவை இவர்களும் சேர்ந்து அனுமதித்தார்களே அப்படிங்கிற ஒரு ஆனாலும் நம்ம இணைஞ்சு தான் இருக்க இருக்கணும் விலகி இருக்க முடியாது சண்டை போட முடியாது அது ஒரு வழி அது ஒரு அனுபவம் அப்போது ஏதோ ஒரு புள்ளியில் ஆமா வந்து தப்பு செய்தமோ தப்பு செய்தட்டமோ அப்படிங்கிற வெளிப்படையாக சொல்லக்கூடிய ஒரு 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 பண்பு கூட நமக்கு இன்னும் வரலன்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் ஒரு இயக்கமாக நமக்கு வரணுங்கிறது என்னோட தாழ்மையான கருத்து தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ஒரு உரிமையை எடுத்து நான் சொல்கிறேன் நல்லவர்கள் ஒதுங்கி விடுவதால் தான் கெட்டவர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார்கள் சரியான கருத்து ஆம் அச்சப்படாமல் நாம் களத்தில் இருந்து பணியாற்றுவோம் காலம் நமக்கு மாறும் நான் மீண்டும் சொன்னதைப் போல மதம் சார்ந்தவர்களை நீங்கள் ரொம்ப பெருசாக எடுத்துக்காதீங்க இப்போ அந்த பாஸ்டர் ஈஸ்டர் இவங்க எல்லாம் அது அதை பற்றி எடுத்துக்காதீங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து இடதுசாரிகளும் பெரியாரியவாதிகளும் தமிழ் தேசியர்களும் இணைந்து செயல்பட்டாலே தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு பாதுகாப்பு அரணை பா ஃபாசிச சக்திகளுக்காக நாம் எதிராக நாம் உருவாக்க முடியும் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் சந்திப்போம்